ছাত্র ছাত্রীদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আজ দ্বিতীয় দিনের ক্লাস আমরা পড়ছিলাম তৃতীয় অধ্যায়ে রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সংঘাত আমরা পড়েছি ভিয়েনা কংগ্রেস আজকে আমরা পড়ব মেটার্নিক ব্যবস্থা ও জুলাই বিপ্লব এই অধ্যায়ে আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আজকের পড়ব একটি হলো মেটার্নিক ব্যবস্থা অন্যটি হলো জুলাই বিপ্লব মেটার্নিক ব্যবস্থা জুলাই বিপ্লব মেটার্নিক ছিলেন অস্ট্রিয়ার চান্সেলার আমরা যাকে প্রধানমন্ত্রী বলি তিনি হলেন অস্ট্রিয়ার চান্সেলার তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন অসম্ভব বাক প্রতিভা শুধু অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী ন নন গোটা ইউরোপের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিলেন আমরা প্রথম একটা দু নম্বরের প্রশ্ন করব দেখো লেখা আছে মেটার্নিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝ আমরা প্রথমে যে দু নম্বরের প্রশ্নটি করব এটা দু নম্বরের জন্য পরীক্ষা আছে মেটার্নিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝ অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটার্নিক বিপ্লব প্রসূত আধুনিক ভাবধারাগুলি স্তব্ধ করে দিয়ে বিপ্লবের বা প্রাক বিপ্লবের অবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইউরোপের রাজনীতিতে অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি যে দমন পীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন ইতিহাসে এটাকেই বলবো আমরা মেটার্নিক ব্যবস্থা আমি আবার বলছি অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটার্নিক বিপ্লব প্রসূত ভাবধারাকে স্তব্ধ করে দিয়ে প্রাক বিপ্লবের অর্থাৎ সতেরোশো উননব্বই সালের বিপ্লবের আগের অবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্য ইউরোপের রাজনীতিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি যে দমন পীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন ইতিহাসে তা মেটার্নিক ব্যবস্থা নামে পরিচিত এটা দু নম্বরের জন্য লিখবে মেটার্নিক ব্যবস্থা কি আমরা পরে আসছি আরো কথা বলবো দ্বিতীয় আরেকটা প্রশ্ন এখানে লেখা আছে দেখো মেটার্নিকের যুগ বলতে কি বোঝ এটাও দু নম্বরের জন্য বা এক নম্বরের জন্য হতে পারে মেটার্নিকের যুগ বলতে কি বোঝ নেপোলিয়ন বোনাপাটের পতনের পর অর্থাৎ আঠারোশো পনেরো থেকে আঠারোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের রাজনীতিকে তিনি পরিচালিত করেছিলেন অর্থাৎ এই আঠারোশো পনেরো থেকে আঠারোশো আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত এই সময়কালকে ইতিহাসে বলে মেটার্নিকের যুগ কেন বলে না তিনি সমস্ত ইউরোপের রাজনীতি একা হাতে পরিচালনা করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন ভিয়েনা কংগ্রেসের মধ্যমণি তাই মেটার্নিকের যুগ বলতে কি বোঝ আঠারোশো পনেরো থেকে আঠারোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রা হিসেবে তিনি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে এই সময়কালকে মেটার্নিকের যুগ বলা হয় এবার আমরা পড়ব মেটার্নিকের উদ্দেশ্য বা রাজনৈতিক মতাদর্শগুলি কি ছিল লেখা আছে দেখো উদ্দেশ্য বা রাজনৈতিক মতাদর্শগুলি কি ছিল আমরা সংজ্ঞার মধ্যেও পড়েছি আমি আরেকবার বলবো মেটার্নিকের উদ্দেশ্য বা রাজনৈতিক মতাদর্শগুলি কি ছিল এটাও দু নম্বরের জন্য আমি আবার বলছি মেটার্নিকের উদ্দেশ্য বা রাজনৈতিক মতাদর্শগুলি কি ছিল প্রথমত তিনি সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লবের আগেকার অবস্থা ফিরিয়ে আনা চেষ্টা করেছিলেন বা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন আমি বলছিলাম যে তার উদ্দেশ্য কি ছিল এক নম্বর প্রাক বিপ্লব অর্থাৎ সতেরোশো উননব্বই সালের ফরাসি বিপ্লবের আগের অবস্থাটা ফিরিয়ে আনা চেষ্টা করেছিলেন 
দুই তার উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লব প্রসূত উদারতন্ত্র গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রভৃতিগুলিকে তিনি স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন আর তিন নম্বর ইউরোপের রাজনীতিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন মেটার নেকে ব্যবস্থা বলতে কি বোঝো এই কথাগুলি বলেছিলাম তাহলে উদ্দেশ্য এখানে তিনটে লিখবো এক নম্বর প্রাক বিপ্লব যুগের অর্থাৎ সতেরোশো উননব্বই সালে ফরাসি বিপ্লবের আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন দু নম্বর বিপ্লব প্রসূত ভাবধারাগুলি যেমন উদারতন্ত্র গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন তিন নম্বর অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন ইউরোপের রাজনীতিতে অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাহলে আমরা দু নম্বরের জন্য এই তিনটা পয়েন্ট লিখবো মেটানিকের উদ্দেশ্য বা রাজনৈতিক মতাদর্শগুলি কি ছিল এবারে আমরা আসব বৈশিষ্ট্য মেটানিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝ তার সংজ্ঞাটা যেমন দিলাম এইটাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে এর বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে হবে প্রথম বৈশিষ্ট্য পুরাতন তন্ত্র তিনি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন পুরাতন তন্ত্র বলতে কি বুঝি আমরা পুরাতন তন্ত্র বলতে হম স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র পুরাতন তন্ত্রের মধ্যে অভিজাত তন্ত্র পুরাতন তন্ত্রের মধ্যে পড়ে সামন্ত তন্ত্র পুরাতন তন্ত্র বলতে ক্যাথলিক গির্জার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাহলে আমি কি বললাম মেটার্নিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি ছিল প্রথম বৈশিষ্ট্য বললাম পুরাতন তন্ত্র যেটা রক্ষণশীল যেটা মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা সেটাকে তিনি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন পুরাতন তন্ত্রের মধ্যে কোন কোন বিষয়গুলো পড়ে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ক্যাথলিক গির্জার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা অভিজাত তন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা সামন্ত তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি আর একটা বৈশিষ্ট্য বলি মেটার্নিক তন্ত্র এখানে বললাম সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে স্তব্ধ করে দেওয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারাগুলো যেমন বললাম এক্ষুনি উদারতন্ত্র জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র এগুলোকে স্তব্ধ করে দেওয়া আর তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের বিরোধিতা করা স্ট্যাটাস কো বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখা পরিবর্তনের বিরোধিতা করা মানে রাজা শাসন করবেন কিন্তু কোন সংস্কার করবেন না এটা মেটার্নিক ব্যবস্থার বিখ্যাত একটি বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের বিরোধিতা করা রাজা জনগণের মঙ্গলের জন্য শাসন করবেন কিন্তু কোন সংস্কার করবেন না কারণ মেটার্নিক বুঝেছিলেন যে সংস্কার দিলেই জনগণ আবার সংস্কার চাইবে সুতরাং কোন সংস্কার করা যাবে না আর সংস্কার চাইতে গেলেই হবে বিপ্লব আর মেটার্নিক ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তিনি ছিলেন বিপ্লব বিরোধী যে কোনো রকম বিপ্লবের বিরোধিতা করাই ছিল মেটার্নিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবারে মেটার্নিক ব্যবস্থা হচ্ছে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা রাখা অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ ইউরোপের রাজনীতিতে হম অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মেটার্নিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তিনি মনে করতেন তিনি নিজেকে নেপোলিয়ন বিজেতা হিসেবে মনে করতেন সেই মতো নেপোলিয়নের পতনের পর গোটা ইউরোপের রাজনীতিতে তিনি তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাহলে আমরা পড়লাম এতক্ষণ এরা দু নম্বরের জন্য করতে পারে মেটার্নিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল এবারে এ প্রশ্ন যে এই ব্যবস্থাগুলো ইউরোপের কোন কোন জায়গায় প্রয়োগ করেছিলেন আমি এখনই বললাম তার নিজের দেশ অস্ট্রিয়াতে প্রয়োগ করেছিলেন কেন মেটার্নিক ব্যবস্থা এই পুরাতন তন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন তিনি মনে করতেন যে অস্ট্রিয়া বহু জাতি বহু ভাষাভাষীর দেশ সেখানে সব সময় একটা পরিবর্তন সেখানে সব সময় একটা আন্দোলন বিপ্লব হতেই থাকবে এবং এই বিপ্লব যাতে অস্ট্রিয়াতে না ঘটতে পারে তার জন্য তীব্র বা কঠোর দমন পীড়ন নীতি অনুসরণ করেছিলেন তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেছেন তিনি ছাত্র এবং শিক্ষকদের হ্যাঁ যাতে তারা কোনো আন্দোলন মিটিং মিছিল করতে না পারে কোনো প্রতিবাদ জানাতে না পারে তার জন্য আইন পাস করেছিলেন তিনি পাঠ্যসূচিতে ইতিহাস পড়ানো দর্শন পড়ানো রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ানো তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন যে ইতিহাসে ইতিহাস পড়ানো যাবে না দর্শন পড়ানো যাবে না রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ানো যাবে না এগুলো হলে তাহলে রাজনীতির জ্ঞান তাদের মধ্যে জন্মাবে তারা আন্দোলন করবে তারা 
মিটিং মিছিল করবে তারা বিপ্লব করবে এটা হতে দেওয়া যাবে না আবার জার্মানিতে তিনি কঠোর দমন পীড়ন নীতি চালু করেছিলেন পরীক্ষা একটা প্রশ্ন আছে जार्मानी छात्र अध्यापक आंदोलन दमन करार्सबार्ग्री जारी कर बहुजाति गोष्ठ देश से जाते राजनीति होते ना पारे आंदोलन मीटिंग मिचिल होते ना पारे से राजनैतिक दल ए छात्र संगठन गो के निषिद्ध कर शक्ति समबाय बोलते कि बोझ अठारो पंद्रह शक्तिशाली देश गुलना कॉग्रेस के कार्यकारी कर प्रभृति शक्ति आंतर्जा संगठन गढ़े तुले नाम ही इतिहास शक्ति समबाय उद्देश्य की शक्ति समपाय गठन उद्देश्य छो मेटानिक भिएना सम्मेलन सिद्धांत गो के ठीक ठाक कार्यकरी करा यूरोपे शांति प्रतिष्ठा कर समग्र यूरोप के रक्षा करा यूरोपे शांति प्रतिष्ठा कर समग्र यूरोप के रक्षा करा तो खुण आलोचना कर लम मेटानिक व्यवस्था प्रयोग हो देखल अस्ट्रिया देखल जार्मानी एवं शक्ति समवाय गठन कर कार्यकरी कर चेष्टा कर यूरोपे शांति प्रतिष्ठा करते चेलें हाँ भिएना सम्मेलन सिद्धान गो के कार्यकरी करते चेलें शुद्ध तई नय समग्र यूरोप के रक्षा कर शक्ति समबाय उद्देश्य तेल शक्ति समबाय की अठारश पंद्रह ख्रीटाब्दे यूरोप बृहत् शक्तिगुली के लिए आंतर्जा एक संगठन गढ़े तुले उद्देश्य छो यूरोप जेखने विप्ल है जेखने आंदोलन मीटिंग मिचिल है मूल्याल मेटानिक व्यवस्था मूल्यायन कर मूल्यायन दो विपक्षे जो जुक्ति देव मेटानिक व्यवस्था व्यर्थ हो जान से पॉइंट भलोक पढ़ते मेटानिक व्यवस्थार मूल्यायन करो मूल्यायन दो दिक्कत सपक्षे और विपक्षे सपक्षे जदि आसे प्रश्न घूरिए आसते मेटानिक व्यवस्था को जगह सफल होती घूरिए लिखते आर विपक्षे जुक्ति जो देव तेल मेटानिक व्यवस्था व्यर्थ हो क्या से जुक्तिगुलो के तुले धरते चार नम्बर जो कर मेटानिक व्यवस्था मूल्यायन करो चार नम्बर जो लिखे नीते लिखे ना प्रश्न मेटानिक व्यवस्था मूल्यायन करो मूल्यायन दो सपक्षे जुक्ति विपक्षे जुक्ति प्रथम आलोचना करब सपक्षे जुक्ति मेटानिक व्यवस्था सपक्षे जुक्ति प्रथम कथा बोलते अठारोश पंद्रह थे अठारोश आठचल्लिस ख्रीटाब्द पर्त जेटा मेटानिक जुग बोल समयकाल मध्य समग्र यूरोपे प्राय त्रिस बचर बोलते शांति प्रतिष्ठा करते पे मेटानिक व्यवस्था सपक्षे की जुक्ति दिल 
যে আঠারোশো পনেরো থেকে আটচল্লিশ ধরে নিতে পারি প্রায় তিরিশ বছর সমগ্র ইউরোপে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথম যুক্তি সপক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি সমগ্র ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই ইউরোপের সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল আমি আবার বলছি তিরিশ বছর ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই ইউরোপের সাহিত্য ইউরোপের সংস্কৃতি ইউরোপের শিল্প হ্যাঁ যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল তিন নম্বর সপক্ষে যুক্তি আমরা আঁকতে পারি যে তার নিজের দেশ অস্ট্রিয়া বহু ভাষাভাষী বহু জাতিগোষ্ঠী হ্যাঁ সেখানে সব সময় আন্দোলন সেখানে সব সময় বিপ্লব অন্তত অস্ট্রিয়াতে হ্যাঁ শুধু ইউরোপে নয় তার নিজের দেশ অস্ট্রিয়াতে তিনি ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন এবং এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করে তিনি অস্ট্রিয়ার ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন শুধু অস্ট্রিয়া না সমগ্র ইউরোপে এই সময় কোনো বড় ধরনের বিপ্লব সংগঠিত হয়নি এবারে আমরা চাই বিপক্ষে কি কি যুক্তিগুলো মেটার্নিক ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল কেন যেগুলো নেতিবাচক হ্যাঁ আমরা সেই যুক্তিগুলো দেব মেটার্নিক ব্যবস্থা বা মেটার্নিকের নীতিগুলি ছিল নেতিবাচক সংকীর্ণ এবং সংস্কার বিরোধী আমি আগেই বলেছি নেপোলিয়ন সংস্কার পছন্দ করতেন না রাজা রাজত্ব করবেন কিন্তু কোন সংস্কার করবেন না নেতিবাচক সংকীর্ণ এবং সংস্কার বিরোধী যে কারণে জনগণ এই নীতিগুলিকে মেনে নিতে পারেন আমি বিপক্ষে আরেকটা যুক্তি বলব তিনি ফরাসি বিপ্লব বসুত উদারতন্ত্র জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র এই আধুনিক ভাবধারাগুলি গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি আমি আবার বলছি মেটার্নে ফরাসি বিপ্লব প্রসূত উদারতন্ত্র গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি আধুনিক ভাবধারাগুলি তিনি গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি বা গুরুত্ব উপলব্ধি করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন যে কারণে জনগণ আধুনিক জনগণ তার এই ব্যবস্থাটাকে মেনে নিতে পারেনি যে কারণে মেটার্নিক ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি পরে যুক্তি দেব বিপক্ষে তিনি যুগ ধর্মকে অস্বীকার করে চলার চেষ্টা করেছিলেন মানুষ গণতন্ত্র চায় মানুষ উদারতন্ত্র পছন্দ করে মানুষ জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় আর মেটার্নিক তিনি যুগ ধর্মকে অস্বীকার করেছিলেন অর্থাৎ স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়ার তিনি চেষ্টা করেছিলেন যে কারণে তার নীতিগুলি বাস্তবায়িত হয়নি ইউরোপের মানুষ যেদিকে যেতে চাইছে তিনি তার বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এছাড়া মেটার্নিক ব্যবস্থায় সমন্বয়হীনতার অভাব লক্ষ্য করা যায় তিনি নতুন এবং পুরানো অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লবের পরের ব্যবস্থা ফরাসি বিপ্লবের আগের অবস্থা এই দুটোর মধ্যে তিনি সমন্বয় করতে বা মেল বন্ধন করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন ফরাসি বিপ্লবের আগের অবস্থাগুলো যেমন তিনি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন তেমনি বিপ্লবপ্রস্ত ভাবধারাগুলোর সঙ্গে তিনি একটা সমন্বয় সাধন করতে বা মেল বন্ধন করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন আর একটা তার ব্যর্থতার মূল কারণ যেটা সেটা হলো মেটার্নিক ব্যবস্থা মেটার্নিকের ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর নির্ভরশীল ছিল আমি বলেছিলাম তিনি ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ তার অসম্ভব বাক প্রতিভা বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন কিন্তু বয়সের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে তার পক্ষে এগুলো কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না বয়সের ভারাক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দক্ষতা তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছিল যে কারণে মেটানিক ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল এখানে আমরা বলতে পারি আঠারোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ধাক্কায় মেটানিক ব্যবস্থা চুরমার হয়ে যায় আঠারোশো সাল যেটাকে বিপ্লবের বছর বলে ইতিহাসে সেই বছরই মেটা এত বিপ্লব হলো শুধু অস্ট্রিয়াতে নয় ফ্রান্সে নয় সারা ইউরোপে হ্যাঁ সেই বিপ্লবগুলো দমন করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন আমরা ধরে নিতে পারি আঠারোশো সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ধাক্কায় বা ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলেই মেটানিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল তাহলে আমরা মূল্যায়ন করো 
সপক্ষে কতগুলো যুক্তি দিলাম বিপক্ষে কতগুলো যুক্তি দিলাম টেক্সট বইতে রয়েছে একটু ভালো করে পড়বে এখান থেকে প্রশ্ন ঘুরিয়ে আসতে পারে মেটার্নিক ব্যবস্থা দুটি সাফল্য লেখক মেটার্নিক ব্যবস্থার দুটি ব্যর্থতা লেখক তার দুই দুই চার নম্বরে আসতে পারে অথবা আট নম্বরে যদি আসে তাহলে প্রথম থেকে যে মেটার্নিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ পড়লাম এইটাকে গুছিয়ে আট নম্বরে মেটার্নিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝ যদি আট নম্বর দেয় এসে টাইপের প্রশ্ন আসে তাহলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই উত্তরগুলো লিখতে হবে এবার আমরা দ্বিতীয় পার্টে চলে যাই আজকের পড়বো আমরা আরেকটা জুলাই বিপ্লব আঠারোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে একটা বড় বিপ্লব হয়েছিল হ্যাঁ যেটাকে ইতিহাসে বলে জুলাই বিপ্লব জুলাই মাসে হয়েছিল বলে এটাকে জুলাই বিপ্লব বলা হয় ফরাসি বিপ্লবের পরে মেটার্নিক ব্যবস্থা চলাকালীন প্রথম বিপ্লব হচ্ছে এই আঠারোশো তিরিশ সালের জুলাই বিপ্লব আমরা এখান থেকে কি পড়ব আমরা লিখেছি জুলাই বিপ্লবের কারণ পড়ব জুলাই বিপ্লবের কারণগুলো চার নম্বরের জন্য আসতে পারে টিকা লেখ জুলাই বিপ্লব তাহলে কারণ লিখব ফলাফল লিখব গুরুত্ব লিখব প্রভাব লিখব তাহলে প্রত্যেকটা দুই দুই করে হলেই একটা বড় প্রশ্ন হয়ে যাবে তবে আট নম্বরের জন্য কোনো মতেই নয় এটা চার নম্বরের জন্য করবে যদি দু নম্বরে আসে দুটি কারণ লেখ দু নম্বরে লিখতে পারে দুটো ফলাফল লেখ দু নম্বরে লিখতে পারে দুটি গুরুত্ব লেখ দু নম্বরে হতে পারে হ্যাঁ দুটি প্রভাব লেখ জুলাই বিপ্লব তাহলে দু নম্বরের জন্য হতে পারে আর টোটালটা চার নম্বরের আসলে আমরা দুটো দুটো করে পয়েন্ট করে লিখতে পারি তাহলে প্রথম আমরা পড়ব শুধু কারণটা কিন্তু চার নম্বরের আসতে পারে তাহলে এই কারণটাকে একটু বড় করে পড়ব আর গুলো একটু দু নম্বরের মতো করে পড়লে আমাদের চলবে প্রথম তাহলে এটা আসতে পারে জুলাই বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল লেখ এটা দু নম্বর তার কারণটা একটু বেশি করে লিখে ফলাফলটা একটু কম করে লিখে তাহলে চার নম্বরের জন্য আমরা জুলাই বিপ্লব অথবা টিকা লেখ জুলাই বিপ্লব জুলাই বিপ্লব এক্ষুনি বললাম আঠারোশো সালে মেটার্নিক ব্যবস্থা যখন চলছে সমগ্র ইউরোপে তখন সবচেয়ে বড় বিপ্লব ছিল আঠারোশো তিরিশ সালের জুলাই বিপ্লব এটা ভূমিকা লিখতে হবে আমি বললাম চার নম্বরের যখন কোনো প্রশ্ন লিখব একটা জুলাই বিপ্লবের ভূমিকা লিখব আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনা সম্মেলনের ন্যায্য অধিকার নীতি অনুযায়ী ফ্রান্সের সিংহাসনে বসানো হয়েছিল অষ্টাদশ লুইকে অষ্টাদশ লুই মারা যাওয়ার পরে দশম চার্লস ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেছিলেন এবং দশম চার্লস সিংহাসনে বসার পরে তিনি যে নীতিগুলি গ্রহণ করেছিলেন ফরাসি জনগণ তা মেনে নিতে পারেনি তাই আঠারোশো তিরিশ সালে সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ জুলাই যে বিপ্লব হয়েছিল ইতিহাসে এইটাকে বলে জুলাই বিপ্লব আমি ভূমিকাটা আবার একবার বলছি আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনা সম্মেলনের ন্যায্য অধিকার নীতি অনুযায়ী ফ্রান্সের সিংহে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল অষ্টাদশ লুইকে ততদিন কোনো বিপ্লব হয়নি আঠারোশো চব্বিশ সাল পর্যন্ত অষ্টাদশ লুই সিংহাসনে ছিলেন অষ্টাদশ লুই মারা যাওয়ার পর তার ভাই দশম চার্লস ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেছিলেন দশম চার্লসের নীতিগুলি জনগণ মেনে নিতে পারেনি বলে আঠারোশো তিরিশ সালের ছাব্বিশ সাত সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ এই তিন দিনের বিপ্লবে তিন দিন ধরে যে বিপ্লব হয়েছিল ইতিহাসে সেটাকে বলে জুলাই বিপ্লব এবার আমরা কারণগুলো পড়ব প্রথম কারণ জুলাই বিপ্লবে লিখে নাও মধ্যপন্থা নীতি বাতিল মধ্যপন্থা নীতি এটা কি না ভিয়েনা সম্মেলনের ন্যায্য অধিকার নীতি অনুযায়ী অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে বসে তিনি মধ্যপন্থা নীতি অবলম্বন করেছিলেন এই নীতিটা কি বিপ্লবের আগের অবস্থা এবং বিপ্লবের পরের অবস্থার সঙ্গে একটা ব্যালেন্স করে চলার চেষ্টা করেছিলেন এই নীতিটার নাম মধ্যপন্থা নীতি কিন্তু দশম চাল সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই মধ্যপন্থা নীতিকে বাতিল করে দিলেন বাতিল করে দিয়ে তিনি কি করলেন নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন এবং ক্যাথলিক গির্জার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন শুধু তাই নয় একটা প্রেস আইন প্রেস অ্যাক্ট পাস করে সংবাদপত্রের 
के निषिद्ध कर लाइ क्षेत्र अर्थात मध्यपंथा नीति बिल जुलई विप्लम कारण आरोपी जुलई विप्लम कारण अष्टश लुइय मध्यपंथा नीति बिल कल दशम चाल सैराचारी निरंकुश सौरतंत्र प्रतिष्ठा कर लें राजतंत्र प्रतिष्ठा कर लें अभिजात फिर आनल कैथोलिक गिरजार प्राधान्य प्रतिष्ठा कर लें जेटा पर जनगण मेने तीन साल जुलई विप्लब हो द्वित धर्मियों उद्योग कतगो धर्मियों उद्योग नहीं जेगुल जनगण मेने जेमन धर्म बिरोधी एक आईन पास कर शिक्षा प्रतिष्ठान गिरजार प्राधान्य प्रतिष्ठित शिक्षा प्रतिष्ठान गिरजार प्राधान्य प्रतिष्ठित जेटा फरसि विप्लब आगे छो जेटा अष्टश लुई बिल कर फिर आनल शिक्षा प्रतिष्ठान गुलर गिरजार प्राधान्य प्रतिष्ठा कर लेंगे पॉइंटार नाम दिल धर्मी उद्योग दो नम्बर जे सूट बुर्गजयकार दंतसय हस्य हस्त जे सूट नामक निर्वासित धर्मी सम्प्रदाय लोकेदे फिर एने तक आर विभिन्न पदे नियोग करी फरसि विप्लब चलाकालीन मान सतरश ऊनबई साले जे सूट नामक धर्मी सम्प्रदायर मानूष तरा देश ऐड़े भय पाली गए दशम चाल सिंहसने बस कि समस्त धर्मी लोके फिर एने उच्च राजपदे तक नियम कर जेटा फ्रांसर बुर्जुआ फ्रांसर अभिजा फ्रांसर साधारण मानूष मेने तीन नम्बर जुलई विप्लब कारण क्षतिपूरण क्षतिपूरण ना विप्लब समय जे समस्त देश त्यागी अभिजात देश ऐड़े चले गए फरसि विप्लब चलाकालीन जे सकल अभिजात जरा राजार समर्थक छा एक समय देश ऐड़े चले गए विप्लबर पर तर समस्त सम्पत्ति बजेप्त कर कृषक दे गरीब कृषक दे मध्य बंटन कर दे दशम चाल सिंहसने बस कि से ही समस्त देश त्यागी अभिजात देश फिर एने तरह जो सम्पत्ति बजेप्त कर सम्पत्ति फिर दे विपुल अंकर टाक अभिजात के क्षतिपूरण दिए जे कारण फ्रांसर राजकोष शून्य हो गए जेटा साधारण मानुष मेने पर क्षतिपूरण की बोलम जुलई विप्लब अन्नतम कारण विप्लब समय जे समस्त देश त्यागी अभिजात देश ऐड़े चले गए विप्लब पर सरकार से अभिजात सम्पत्ति बजेप्त कर समस्त सम्पत्ति गरीब कृषक दे मध्य बंटन कर दिए दशम चाल सिंहसने बसार पर से ही समस्त अभिजात सम्पत्तर क्षतिपूरण देर व्यवस्था कर विपुल टाक राजकोष बैरिए गए जेटा फरसि जनगण मेने पर लास्ट जरा लिखते हैं जुलई अर्डिनेंस बोलते कि बोझ यार दो नम्बर जो परीक्षा आसे प्रत्येक टेक्सट बोते आईलैट कर बोलते जुलई विप्लब प्रत्यक्ष कारण लिखे ना जुलई विप्लब प्रत्यक्ष कारण क्यों जेटा के जुलई अर्डिनेंस और डयरे भस्य दंतने जो आकार दंतने दंत जुलई अर्डिनेंस बोलते कि बोझ दशम चाल पचिशे जुलई देशवासर उद्देश्य एक अर्डिनेंस जारी कर सैराचारी अर्डिनेंस जेटा साधारण मानूष फरासी मानूष मेने एक नम्बर निर्वाचित आईन सभा के भेजे दिए भेजे दें ये अर्डिनेंस पास करडिनेंस पास कर जनगण के भोटे निर्वाचित आईन सभा के भेजे दें दो नम्बर बुर्जुआ श्रेणी भोटाधिकार कड़े नहीं अर्डिनेंस की बला बुर्जुआ श्रेणी भोटाधिकार जरा एत दिन भोट दीते तरह भोटाधिकार कड़े नहीं तीन नम्बर अष्टश लुएर आम अठारश चौद साले जो सनद पास होष्टश लुएर सनद नामे परिचित से ही सनद के बिल कर दिए लास्ट 
তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করেছিলেন যে কারণে আঠারোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ এই তিন দিনের বিপ্লবে বিপ্লবকে আমরা জুলাই বিপ্লব বলছি তাহলে কি বললাম জুলাই বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ কি জুলাই এই অর্ডিন্যান্স কে পাস করেছিলেন দশম চার্লস কবে পাস করেছিলেন পঁচিশে জুলাই অর্ডিন্যান্সে কি বলা হয়েছিল নির্বাচিত আইনসভাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল বুর্জুয়াসিনের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল আঠারোশো চোদ্দ সালের অষ্টাদশ লুইয়ের সনদ বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এরই প্রতিবাদে আঠারোশো তিরিশ সালের সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিন দিন ধরে যে বিপ্লব হয়েছিল ইতিহাসে জুলাই বিপ্লব নামে পরিচিত এটাকে আমরা জুলাই বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ বলতে পারি দেখো আমি চারটে কারণ আজকে পড়লাম যে চারটে কারণ বইতেও অতগুলো নাও থাকতে পারে বইতে আছে সেগুলোকে গুছিয়ে তোমাকে লিখতে হবে বা এটা বারবার শুনলে এটা নিজের থেকেই লিখতে পারবে এবার বললাম না ফলাফল কারণ ও ফলাফল ফলাফল দু নম্বরের আমরা করতে পারি কিভাবে লিখব করা জুলাই বিপ্লবের ফলে কি হয়েছিল প্রথম ফলাফল যে দীর্ঘ দিনের যে স্বৈরাচারী বুর্গ রাজবংশ এই রক্তপাতহীন বিপ্লবে মানে তিন দিনের বিপ্লবে তেমন কোন মারাত্মক কোন ঘটনা ঘটেনি এই রক্তপাতহীন বিপ্লবে তিন দিনের বিপ্লবে দীর্ঘ দিনের স্বৈরাচারী বুর্গ রাজবংশের পতন ঘটেছিল যে রাজবংশ ফরাসি বিপ্লবের আগে কয়েকশো বছর রাজত্ব করেছে ফরাসি বিপ্লবের পরে ন্যায্য অধিকার নীতি অনুযায়ী যে রাজবংশকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল এই জুলাই বিপ্লবের ফলে সেই স্বৈরাচারী বুর্গ রাজবংশ আগে পড়া হয়েছে বয়স উর বৈচন্দ্রবিন্দু ও কার্ব এই বুর্গ রাজবংশের পতন ঘটেছিল ঘটেছিল আর দু নম্বর জুলাই রাজতন্ত্র বলতে কি বোঝ ফলাফলে লিখব জুলাই রাজতন্ত্র বা জুলাই মোনার কি বলতে কি বোঝ লিখে নাও এটা টেক্সট বইতে আছে দেখবে এটা বুঝতে হবে জুলাই মোনার কি বা জুলাই রাজতন্ত্র বলতে কি বোঝ পূর্ব রাজবংশের পতনের পর ফ্রান্সে অলিয়েন্স বংশীয় অলিয়েন্স একটা রাজবংশ দাগ দাও অ লয়রে ভস্যই অন্তস্থ এক আর দন্ত নয় দন্ত অলিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসানো হয়েছিল এই ঘটনাকে বলা হচ্ছে জুলাই মোনার্কি বা জুলাই রাজতন্ত্র আমি আবার বলছি পূর্ব রাজবংশের পতনের পর ফ্রান্সের সিংহাসনে অলিয়েন্স বংশীয় অলয়রে ভস্যই অন্তস্থ এক আর দন্ত নয় দন্ত অলিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপ হয়স্যই লয়স্যই প আবার কোন কোন বইতে লেখা আছে ফয় হস্যই লয় হস্যই পয় পয় হস্যই দুটো প আছে এটা হতে পারে একই বানান লুই ফিলিপ বা ফিলিপ পিকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসানো হয়েছিল এই ঘটনাকে বলে জুলাই মোনার কি বা জুলাই রাজতন্ত্র তাহলে দুটো ফলাফল বললাম তিন নম্বর এই রাজতন্ত্রে আমরা দেখলাম নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এতদিন যে রাজতন্ত্র ছিল সহিরাচারী হ্যাঁ স্বর্গীয় অধিকার নীতিতে বিশ্বাসী কিন্তু এই রাজতন্ত্র হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এই রাজতন্ত্রটা কি আমরা তিনটে কথা বললাম পূর্ব রাজবংশের পতন ঘটেছে জুলাই মোনার কি যেটাকে জুলাই রাজতন্ত্র বলছি অলিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপিকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসানো হয়েছে তিন নম্বর বললাম নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কাকে বলে জনগণের কোন প্রতিনিধি যখন সিংহাসনে বসে কোন স্বর্গীয় অধিকার নীতিতে নয় কোন বংশানুক্রমিক নীতিতে নয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র আর স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র স্বর্গীয় অধিকার নীতিতে সিংহাসনে বসে বংশানুক্রমিক রাজনীতিতে তারা বিশ্বাস করেন অর্থাৎ রাজার ছেলে রাজা হবে কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র হচ্ছে জনগণ যাকে রাজা নির্বাচন করেন জনগণের মনোনীত প্রতিনিধি যখন সিংহাসনে বসেন সেইটাকে বলছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র যেমন লুই ফিলিপ এবারে আমরা কয়েকটা জুলাই বিপ্লবের গুরুত্ব বলবো ফলাফল করলাম এবার গুরুত্ব কয়েকটা বলবো যেমন স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হয় তার মানে কি এটা একরকম ফরাসি বিপ্লবের পরিপূরক কেন ফরাসি বিপ্লবের পরিপূরক না ফরাসি বিপ্লবের পরেই আমরা দেখেছি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা হয়েছে 
ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হয়েছে তেমনি জুলাই বিপ্লবের পরে হম আমরা দেখব ফ্রান্সের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বুর্জুয়াদের রাজ সরি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্থায়ীভাবে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হল তাহলে ফরাসি বিপ্লবের পরে আবার একবার জুলাই বিপ্লবের পরে আমরা দেখলাম সাম্য ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা স্থায়ীভাবে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হল দু নম্বর ফরাসি জুলাই বিপ্লবের পরে বুর্জুয়াদের প্রাধান্য বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল যে দশম চাল যাজকদেরকে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন অভিজাতদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন আঠারোশো তিরিশ সালের জুলাই বিপ্লবে যাজকদের প্রাধান্য নস্যাৎ করে অভিজাতদের প্রাধান্য ধ্বংস করে ফ্রান্সে বুর্জুয়াদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আর তিন নম্বর আমরা বলবো গুরুত্বে মেটার্নিক ব্যবস্থায় বা ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে ন্যায্য অধিকার নীতির কথা বলা হয়েছিল সারা দেশে প্রতিষ্ঠা করার কথা প্রথম ফ্রান্সে এই ন্যায্য অধিকার নীতির অসারতা প্রমাণিত হল ন্যায্য অধিকার নীতি আর কার্যকরী রইল না কেন আঠারোশো সালের জুলাই বিপ্লবের পরে বুর্ব রাজবংশকে সরিয়ে দিয়ে অলিয়েন্স বংশে বংশীয় লুই ফিলিপিকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসানো হলো অর্থাৎ ন্যায্য অধিকার নীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হল ফ্রান্সে তাহলে আমরা এটা গুরুত্বতে বলতে পারি আর একটা হয়েছিল এই জুলাই বিপ্লবের পরে পরে ফ্রান্সের শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল এবং শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণ ঘটেছিল এটা মনে রাখবে জুলাই বিপ্লবের গুরুত্বে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হতে শুরু করেছে জুলাই বিপ্লবের পর থেকে এবং লক্ষ্য করা গেছে সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর একটা জাগরণ শ্রমিক শ্রেণীর একটা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে এবারে প্রভাব একটু দু নম্বরের যদি ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব কি ছিল গুরুত্ব এবং প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে প্রভাব বলতে গেলে ঐতিহাসিক ফিসার একটা মন্তব্য করেছিলেন যে প্যারিসের চুল্লি থেকে অগ্নিস ফুলঙ্গ ফুলিঙ্গ প্যারিসের চুল্লি থেকে অগ্নিস ফুলিঙ্গ উড়ে এসে ইউরোপের খড়ের গাদায় দাবানল সৃষ্টি করত অর্থাৎ প্যারিস হচ্ছে ফ্রান্সের রাজধানী এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ল জার্মানি ইটালি বেলজিয়াম হল্যান্ড পোল্যান্ড স্পেন প্রভৃতি দেশে অর্থাৎ ফিসারের এই মন্তব্যটা টেক্সট বইতে থাকলে এটা লিখতে হবে প্যারিসের চুল্লি থেকে অগ্নিস ফুলিঙ্গ উড়ে এসে ইউরোপের খড়ের গাদায় দাবানল সৃষ্টি করত প্রথম জুলাই বিপ্লবের সুযোগে আঠারোশো সালে যে জুলাই বিপ্লব হয়েছিল এই সুযোগে বেলজিয়ামে প্রভাব পড়েছিল কি প্রভাব পড়েছিল বেলজিয়াম স্বাধীনতা লাভ করেছিল মেটার্নিক ব্যবস্থা কার্যকরী হয়নি মেটার্নিক ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে বেলজিয়াম প্রথম স্বাধীনতা লাভ করে তাহলে জুলাই বিপ্লবের সুযোগে কোন দেশ প্রথম স্বাধীনতা লাভ করেছিল বেলজিয়াম স্বাধীনতা লাভ করেছিল প্রথম লিওপোল্ড বেলজিয়ামের রাজা হয়েছিলেন প্রথম লিওপোল্ড পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে বেলজিয়ামের রাজা কে ছিলেন প্রথম লিওপোল্ড বেলজিয়ামের রাজা হয়েছিল তাহলে প্রথম আমরা প্রভাবে পড়লাম বেলজিয়াম স্বাধীনতা লাভ করে প্রথম লিওপোল্ড বেলজিয়ামের রাজা হন দ্বিতীয় প্রভাবে পড়ব জুলাই বিপ্লবের প্রভাব জার্মানির বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল ইটালির বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল আমরা জানি এই বিপ্লব যে ছড়িয়ে পড়েছিল পরবর্তীকালে ইটালিতে ঐক্য আন্দোলন হয়েছে ইটালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে বহু ভাষাভাষী বহু জাতিগোষ্ঠীর দেশ ইটালি বহু ভাষাভাষী বহু জাতিগোষ্ঠীর দেশ হচ্ছে জার্মানি সেখানে এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ার পর মেটানিকের পতনের পরে সেখানে ঐক্য আন্দোলন শুরু হলো জার্মানির ঐক্য আন্দোলন আমাদের পড়তে হবে ইটালির ঐক্য আন্দোলন তাহলে এই দুটো দেশে প্রভাব পড়েছিল এছাড়া পোল্যান্ড রাশিয়ার থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল রাশিয়ার থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল পোল্যান্ড এবং তার জন্য এই জুলাই বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়ে পোল্যান্ড স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেছিল আর একটা গুরুত্ব এই প্রভাব লিখতে হবে জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডে যে আন্দোলন হয়েছিল ইতিহাসে তা কি নামে পরিচিত শর্ট প্রশ্ন জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে ইংল্যান্ডে আন্দোলন হয়েছিল আন্দোলনটার নাম ছিল চাটিস্ট আন্দোলন 
কি বললাম জুলাই বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে চাকিস আন্দোলন হয়েছিল এটা প্রভাবে আমরা লিখতে পারি জুলাই বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে চাকিস আন্দোলন হয়েছিল এছাড়া স্পেন পর্তুগাল সুইজারল্যান্ড প্রত্যেকটা দেশে উদারনৈতিক শাসন চালু হয়েছিল আমি বলতে চাইছি এই দেশগুলোতে মেটানিক ব্যবস্থা আর কার্যকরী হলো না আমি বলেছি আঠারোশো সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ফ্রান্সে আর একটা বড় বিপ্লব হয়েছিল লুই ফিলিপের পতন ঘটেছিল এই বিপ্লবেই মেটানিক আর ধরে রাখতে পারলো না মেটানিক ব্যবস্থার পতন হলো এবং ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে আবার নতুন সরকার বা নতুন শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো তাহলে আমরা পড়ব আজকে পড়লাম মেটার্নিক ব্যবস্থা এটা আট নম্বরের জন্য হতে পারে চার নম্বরে আসলে কি লিখতে হবে আট নম্বরের জন্য কোনটা লিখতে হবে বলেছি আর জুলাই বিপ্লবটা কিন্তু চার নম্বরের জন্য কারণ ফলাফল আসতে পারে শুধু কারণ আসতে পারে বা টিকা লেখ জুলাই বিপ্লব আসতে পারে এইভাবে বাড়িতে বসে না থেকে এই দুটো পড়ে নেবে মেটার্নিক ব্যবস্থা এবং জুলাই বিপ্লব পরের দিন আমরা পড়ব ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এবং ইটালি ওই কন্দর পরের দিন কি পড়বো মনে রাখবে আবার ক্লাস হলে আমরা পড়বো ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এবং ইটালির ঐক্য আন্দোলন এই পর্যন্ত